Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Dasha Kurchi, apna ra shop hai onik bhalo achhe. Amar channel ti ekhono jara subscribe kore ni, tadai ke subscribe kore amar family members or onu rojroilo. Rojar aage ekti dine kichhu angsho apna deshate share korte jachi blog a kare. Jodi achke video ti bhalo lage, thal ekti like dawar onu rojroilo. Manushe jibone bipot kaku nashe. কেউই জানতে পারে না কত কিছুদিন আগে ঈদের ঠিক পর পর রাতের বেলা আমার হাত থেকে ফোনটা পড়ে পুরো গ্লাস একদম গুড়ো গুড়ো হয়ে গেছে সামনের অংশটুকু এর জন্য আমি আর নতুন কোনো ব্লগ দিতে পারছি না আগে থেকে যে ব্লগগুলো তৈরি করা ছিল সেগুলোই দিচ্ছি আমার হাজবেন্ডের ফোন থেকে আর আমার ল্যাপটপ থেকে যতই ল্যাপটপ ব্যবহার করি আর সুজনের ফোনটা ব্যবহার করি না কেন কথা আছে না এক গাছের খাল আর এক গাছে লাগে না ঠিক সেই রকম নিজের ফোনটা হলো নিজের কাছের সব কিছু বিশেষ করে এখন আমার জন্য যেহেতু সারাক্ষণ ঘরে বন্দি আর ইউটিউবে কাজ করার পর থেকে ফোনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি বেড়ে গেছে বললেই চলে যারা আমার খোঁজ খবর নিয়েছেন আদর খোঁজ নিয়েছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা জানাই সত্যি মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসার পরিমাণ কতটুকু হতে পারে আমি ইউটিউবে কাজ না করলে সেটা জানতেই পারতাম না বিশেষ করে আমার আদর্শনার প্রতি আপনাদের ভালোবাসা দেখে আমি সত্যি মুগ্ধ আমি আজকে বিকাল থেকে ব্লগটা শুরু করেছিলাম তখন আমি স্ট্রিক ডায়েট করছিলাম যেটাকে নো কার্বোহাইড্রেট ডায়েট বলে আবার অনেকে কিটো ডায়েটও বলে আমি আসলে কিটো ডায়েট ওইভাবে করি না কারণ কিটো ডায়েট আরও বেশি স্ট্রিক অনেক কিছুই আমি যেরকম ফল খাই বা তেল রেগুলার তেলটা খাই অলিভ অয়েল খেতে পারি না তো সব কিছু মিলিয়েই আর কি আমার শরীরের সাথে যেটা ভালো যায় বা আমি যেটা পছন্দ করি সেগুলো দিয়েই ডায়েট করার চেষ্টা করছি তো আমি রাত্রে ডিনারের জন্য এখানে সালমন ম্যারিনেট করে রেখেছি একদিনে একটু বেশি করে ম্যারিনেট করে রাখলে দুই তিন দিন ইজিলি খাওয়া যায় আর ম্যারিনেট করে রাখলে মাছের টেস্টটাও অনেক বেশি ভালো আসে মাছের সাথে আমি এখানে একটু ভেজিটেবল আর পেঁয়াজও সটে করে নেব মাছটা স্টেকের মতো করে করব তাই আমি আস্ত কিছু রসুনও থেতো করে নিচ্ছি আর আদ্র বাবার সাথে তো সারা দিনের দুষ্টমি আছেই আদ্র ইদানিং বিভিন্ন ঘরে যেতে পারে নিজের কোনো ভয় ছাড়া আদ্র সব কিছুতে ইউজ টু হতে অনেক বেশি সময় লাগে তবে ও যদি একবার ইউজ টু হয়ে যায় সেই জিনিসটা করতে খুবই এনজয় করে আদ্র যাই করুক না কেন মোজাটা খুলতে এত এক্সপার্ট চোখের পলকে সে মোজাটা খুলে ফেলে এক পা দিয়ে আরেক পায়ের মোজা আদ্রকে একটু সময় দিয়ে আমি এখন কাপড়গুলো ভাজ করে নেব মোটামুটি ডেইলি টুকিটাকি কাপড় চুপড় ধুতে হয় আর যেহেতু এই ওয়াশিং মেশিন আর ডায়ারটা অনেক ছোট সেই জন্য চেষ্টা করি দুই তিন দিন পর পর বা ডেইলি কাপড়গুলো ক্লিন করে রাখতে এতে একসাথে স্টাক হয় না সন্ধ্যাবেলা আমার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কাজ হলো প্রত্যেকটা জানালার পর্দা টেনে দেওয়া আমি সকালে ঘুম থেকে উঠেই আগে জানালা খুলে দেয় আমার বাহিরের আলোটা এত পছন্দ 
বাইরে যদি একটু রোদ্রজ্জ্বল হয় আমার মনে হয় সেই দিনটা আমার এমনিতেই ভালো যায় লন্ড্রি করার পরে সাথে সাথে যদি কাপড়গুলো ভাজ করে ফেলা যায় পরে মনে হয় একদম আয়রনের মতো কাজ করে সব কাজ গুছিয়ে এখন আমি আমার জন্য ডিনার তৈরি করে নেব আর সুজনের জন্য রান্না করাই আছে ও সেটাই খাবে আমি তো আগেও শেয়ার করেছি আমি একদিন রান্না করলে দুই তিন দিন আমার ইজিলি চলে যায় আজকের সালমনটা অনেক সিম্পলভাবে রান্না করছি আমি এখানে একটু বাটার গলিয়ে তার মধ্যে ব্ল্যাক পেপার আর সামান্য পরিমাণে একটু লাল মরিচের গুঁড়া লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি তারপরে সালমনের ভেতর থেকে যে বাটারটা বের হয়েছিল সেটা আগে দিয়ে উপরে সালমনটা দিয়ে দিয়েছি আর তার সাথে দিয়েছি রসুন এটা রান্না করতে যতটা ইজি খেতে ততটাই সুস্বাদু সেই একই বাটারের মধ্যে আমি সবজিগুলো সটে করে নিয়েছি সালমন ডায়েটের জন্য এত বেশি উপকারী বিশেষ করে আমি দেখেছি আমি যতদিন সালমন মাছ খেয়েছি আমার ডায়েটে আমি খুবই ভালো ফল পেয়েছি আপনারা যারা সালমন পছন্দ করেন তারা একবার হলো ট্রাই করে দেখতে পারেন এখন থেকে এক মাস আগের জীবনটাও ছিল শুধু ঘর খাওয়া দাওয়া রান্না বান্না ঘর গুছানো এই এখন যদিও একটু একটু বের হই তখনকার সময়টা চিন্তা করলে আসলে এখন অনেক ভয় লাগে আমাদের এখানে তো পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক করছে অনেক রেস্টুরেন্ট খুলে দিয়েছে তবে শুধু বাহিরে বসে মানুষ খেতে পারবে ভেতরে না আর দুইজনের বেশি কোনো রেস্টুরেন্টে বসার সিস্টেম এখন নেই আমরা যেহেতু প্রভিডেন্সে থাকি রোড আইল্যান্ডের মেন সিটিতে সেই জন্য খুবই ব্যস্তময় একটা সিটি বলা যেতে পারে সারা দিনই মোটামুটি ভালোই মানুষ দেখা যায় এতে আসলে মনটাও আমাদের অনেক বেশি ভালো থাকে লোনলি ফিলটা কম হয় রাতে আমি একটু চমচম তৈরি করছি আমি মাঝে মাঝে কোনো কাজ না থাকলে এইটা সেটা বানাই খুব যে ভালো বানাতে পারি এমন না তারপর আমি চেষ্টা করি নতুন নতুন কিছু তৈরি করতে আর মিষ্টি জিনিস আমার অনেক পছন্দ যদিও আমি খাই না তারপরও আমার ভালো লাগে তৈরি করতে আমি আজকে তৈরি করছি সুজির চমচম আমি এই প্রথমই সুজির চমচমটা তৈরি করছি ইউটিউবে নিশ্চয়ই ভিডিও দেখে তো খুবই ইজি ছিল রান্নাটা আর পুরো প্রসেসটা তবে আমার হাজব্যান্ড অনেক পছন্দ করেছে ও বলেছে এটা খেতে একদমই অন্যরকম টেস্ট করেছে ওর কাছে আমি এখানে তেল আর বাটার দুইটা একসাথে করেই ভেজে নেছি বাটারের গন্ধটা আমার ইদানিং খুবই ভালো লাগে আমি জানি না কেন আমার প্রত্যেকটা খাবারেই মনে হয় বাটার দিয়ে রান্না করি আগে আমি বাটারের গন্ধ একদমই সহ্য করতে পারতাম না কিন্তু ইদানিং বাটারটা আমার খুবই পছন্দ হয়ে গেছে আমি বিশেষ রান্নাই বা বেশিরভাগ রান্নাই এখন বাটার ব্যবহার করে করি চমচমগুলো ভেজে আমি এইখানে চিনির শিরায় ভিজিয়ে রেখেছিলাম কিছুক্ষণ তারপরে যখন ঠান্ডা হয়েছে এরকম গুঁড়ো দুধের ভিতরে মিলিয়ে নিচ্ছি দেখতে সুন্দর লাগবে আর চমচমের মধ্যে তো সাধারণত মাওয়া থাকে আমার কাছে মাওয়া নেই সেই জন্য গুঁড়া দুধ দিয়ে কাজটা চালিয়ে দিচ্ছি আর চিনির রসটা দেখতে লাল লাগছে তার পেছনে কারণ হলো আমি ব্রাউন চিনি যেটা সেটা দিয়ে রসটা করেছিলাম এই তো ছিল আজকে আমার ছোট্ট একটি ব্লগ আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে আবারও সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল সবাই অনেক ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ